So, Thomas, wir sind wieder soweit. Wer Gutes muss äh, Interviewmarathons über sich ergehen ja lassen. Ähm, es war zumindest hier der beste Morgenstern, den ich gesehen habe mit diesem Schwung. Dankeschön. Na, Interviews zu geben ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Das heißt, man hat halbwegs einen erfolgreichen Wettkampf hinter sich. Und es war, es war geil zum Springen, es war sensationelle Verhältnisse. Und das ist einfach das, was ich, was ich haben will, wo dann schlussendlich der Beste gewinnt. Und der Sebi war äh, schwarz zum Schlagen, das habe ich gewusst vor dem Wettkampf. Das war es jetzt noch dem Wettkampf noch besser und äh, knappe Partie. Speziell bis zum fünften, alles innerhalb von zweieinhalb, drei Punkte. Ich äh, glaube, das war ein Auftakt, so wie man uns wünschen. Spannend und geile Sprünge. Hast du nach gestern so das Messer ein bisschen quer zwischen den Zähnen gehabt? Nein, ich habe kein Messer zwischen den Zähnen gehabt. Nein, ich meine, das ist eigentlich meiner Meinung nach äh, gut irgendwo auf die Seiten stehen können und mir einfach konzentriert auf, auf mich und auf mein Gefühl. Und äh, ja, mir war es wichtig, da heute nochmal anzugreifen, einen gescheiten Wettkampf zu machen. Ich weiß, was ich, was ich drauf habe, ich weiß, wie die Sprünge sich angefühlt haben in den letzten Tagen, Montag, Dienstag und auch gestern. Nur, dass halt der Sprung meistens noch fünf bis zehn Meter vorbei war, äh, weil halt irgendwo von alle Richtungen in der Winter herkommen ist. Ja, ist halt gewesen und heute war es halt windstill und das taugt mir mehr und das war cool. Thomas, den Severin-Freund habt ihr selbstredend auf der Rechnung. Wer ist denn überhaupt Andreas Wellinger? Den habe ich auch erst, erst, das erste Mal im Sommer da beim Conti Cup gesehen, beziehungsweise im Internet gelesen, äh, wo er den Wettkampf gewonnen hat. Das heißt, Lillehammer dürfte ja ein gutes Pflaster für ihn sein. Äh, hat mich sehr überrascht, speziell 103 Meter im ersten Durchgang. Das muss man jetzt einmal von der Lücken da springen. Also echt Hut ab, geil. Und dass er vor allem die, die Nerven auch hat, das erste Mal als letztes oben zu stehen und noch einen gleich nochmal so einen guten Sprung aber zu hauen. Also da kommt schon was nach bei euch beziehungsweise bei den Deutschen und so, wir okay. werden uns was halt haben wir dagegen von, stemmen probieren. Was haben wir von Thomas Morgenstern in der Saison zu erwarten? Kurz und knackig für Schanzentournee, Weltmeisterschaften, Gesamtweltcup, Prioritäten oder am liebsten alles? <lacht> am liebsten alles. <lacht> Sicher. <lacht> Nein, erwarten da immer in dem Sinn gar nichts. Ich freue mich auf die Saison. Es kommt alles nach der Reihe. Es ist jetzt ein, das Training auf der Großschanzen. Es ist morgen der Wettkampf auf der Großschanzen und dann gehen wir Step by Step bis zur Tournee, dann kommt das erste Highlight und dort möchte die natürlich Konkurrenz und siegfähig sein, das ist klar. Das ist, äh, ich will natürlich mitmischen, aber es ist mir einfach wichtig, so ein Gefühl zu haben, wie es im zweiten Durchgang war, wo einfach alles passt, ob ich noch ein zweiter, dritter oder sechster wäre oder gewinne, äh, ist noch ein Spiel keine Rolle, weil es einfach das Gefühl da ist und die Freude einfach überwiegt. Danke, Herr Tiefstapler. Alles Danke. Gute. Es ist so. <lacht> ja, ja. <lacht>